கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாரந்தோறும் டிவியையில் கலைத்துறை சார்ந்தவர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய கலைத்துறை அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று வித்தியாசமான ஒரு கலை பற்றிய தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் கனடாவில் பல மேடைகளில் கூத்துக்கலையின் மூலமாக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்கு அறிமுகமாக இருக்கின்ற ஒரு கலைஞர் மெலிஞ்சி முத்தன் நிலவதுவும் நெருப்பு தின்றி பாதியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை அலங்கரிக்க எமது கலையகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் அவரை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் மெலிஞ்சி முத்தன் அவர்களே வணக்கம் ஆமாம் ஒரு வித்தியாசமான கலை இன்று தமிழர் கலைகளில் அழிந்து வருகின்ற ஒரு கலையாக கூட பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு கலை அதனை நீங்கள் ஒரு முதன்மை கலையாக ஏற்று புலம்பெயர் மண்ணிலும் உங்களுடைய கலை படைப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றீர்கள் அதோடு நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளரும் கூட கூத்தோடு ஒரு எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் இருக்கின்றது என்பது நிச்சயமாக ஒரு சிறப்பை தரக்கூடியது உங்களுடைய இந்த கூத்து கலை எப்பொழுது அறிமுகமாக இருந்தது யாரிடமிருந்து நீங்கள் இந்த கூத்தை கற்றுக்கொண்டீர்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னுடைய அம்மாவினுடைய கிராமம் மெலிஞ்சிமனை அது யாழ் மாவட்டத்தில் ஊர்காவுத்துறை பிரதேசத்தில் இருக்கின்றது அப்பாவினுடைய கிராமம் முத்தரப்புத்துறை மன்னாரை சேர்ந்தது மன்னார் முருங்கன் பகுதியைச் சேர்ந்தது அப்பாவினுடைய தந்தையார் பத்திநாதன் அண்ணாவியார் என்று சொல்வார்கள் அவர் ஒரு வடமொழி கூத்து கலைஞர் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே யாழ்ப்பாணம் மெலிஞ்சிமனையில் தான் அந்த வகையில் எனக்கு பரிச்சயமானதும் லாவகமானதும் தென்மொழி நாட்டுக்கூத்து தான் என்னுடைய தென்மொழி நாட்டுக்கூத்தை எனக்குள் ஊட்டியவர் என்று சொல்ல போனால் என்னுடைய சின்ன மாமனார் சைமன் என்று தான் சொல்வேன் சைமனிடமிருந்து தான் என்னுடைய கூத்துக்கான அந்த நுட்பங்களை அவரிடமிருந்து தான் கற்றுக்கொண்டேன் கிராமத்தில் இருக்கும்போது ஒரு மூன்று கூத்து தான் பாடியிருப்பேன் ஆனால் அவரோடு சேர்ந்து இடம்பெயர்ந்த காலங்களில் எல்லாம் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய இருந்தது அதைத் தொடர்ந்து என்னுடைய தோ தேடல் அவ்வாறு நிகழ்கிறது கூத்துக்கு இதுதான் என்ற ஒரு வரவிலக்கம் இல்லாத நிலை இருக்கின்றது பல வடிவங்களில் கூத்து இருக்கின்றது உங்களை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய தந்தையார் ஒரு வடமோதி கூத்தை பயின்று வந்தவர் என்ற ரீதியில் ஏன் நீங்கள் வடமோதி கூத்தை மட்டும் மேற்கொள்ளாமல் தென்மோடிக்கு வந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த மாறுபாடு என்பது என்ன காரணம் இல்லை இயல்பாகவே நான் வளர்ந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் மெலிஞ்சிமுனை கிராமம் என்பது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் அங்கே இருக்கின்ற மனிதர்கள் ஒவ்வொருவருடைய பெயர்களுமே கூத்து பாத்திரங்களினுடைய பெயர்களாகத்தான் இருக்கும் பழம் கூத்துக்கள் பல தொடர்ச்சியாக ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இருமுறை மேடியேறி கொண்டே இருக்கும் எங்கு பார்த்தாலும் அங்கே சைவம் என்று சொல்வார்கள் சவிரி முத்து என்று சொல்லி அவருக்கு பெயர் அவர் ஆரம்பத்தில் ஒரு தண்ணீர் அழுகின்ற வாளியை வைத்து தட்டி தட்டித்தான் மத்தளம் அடிக்க பழகி கொண்டார் பின்னர் அவரே ஒரு மத்தளத்தை உருவாக்கி அடித்து கொண்டு வந்தார் சுயம்பு கலைஞர்கள் என்று சொல்வோம் அல்லவா அவ்வாறான கலைஞர்கள் பலர் எங்களுடைய மண்ணில் உருவானார்கள் அவ்வாறான இடத்திலிருந்து நான் ஒரு கடை நிலை கலைஞனாகத்தான் வந்தேன் இடம்பெயர்வுகள் எனக்குள் ஏற்படுத்திய வடுக்கள் அங்கே நான் சந்தித்து கொண்ட பல மனிதர்கள் இவர்களிடம் பெற்ற அனுபவங்கள் அவற்றை கொண்டு நான் என்னுடைய கலைப்பயணத்தை தொடர்ந்து வருகிறேன் வடமோடி பக்கத்துக்குள் எனக்கு நன்றாக பரிச்சயமாகவில்லை மன்னார் பகுதிகளிலையும் நான் அதிக காலம் வசிக்கவில்லை ஆனாலும் என்னுடைய முதலாவது கவிதை தொகுப்பு மன்னார்தான் வழிவந்தது 
அது அதை வேறு பகுதியாக பார்க்கலாம் அது சரி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நீங்கள் சிறு பராயத்தில் இருந்தபோது பல கூத்துக்களினுடைய இசை மட்டுக்களை உங்களுடைய மனதில் உள்வாங்கி இருப்பீர்கள் இன்றும் நினைக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு உங்களுடைய நினைவில் வரக்கூடிய ஒரு மட்டு என்றால் என்ன மட்டு அதன் ஓரிரு வரிகளை எமக்கு பாடி காட்ட முடியுமா ஆமாம் பார்பவரம்மாள் என்கின்ற ஒரு கூத்தில் அதனை என்னுடைய மாமனார் தான் இயக்கியிருந்தார் அந்த கூத்தில் ஒரு பாடல் வரும் பார்பவரம்மாள் என்பவர் ஒரு கிறிஸ்தவ புனிதர் என்று சொல்வார்கள் அவள் சூழையில் எரிக்கும் போது ஒரு ஒரு பாடல் பொங்கு மெரிய நிலை என்று சொல்லி அந்த பாடல் தொடங்கும் ஆனால் அந்த பாடல் வரிகள் எல்லாம் சரியாக விளங்காத பலன் தமிழில் அமைந்திருக்கும் அந்த மட்டு எனக்குள் மிகவும் ஊறி போன மட்டு அதை வைத்து ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு பாடல் ஒன்று உருவாக்கினேன் அதை நான் எழுதியதை பார்த்தேன் முள்ளு வளைய துள்ளே என்னை முடக்கிய நியாயங்களே கொல்லும் புரட்டுகளே எலும்பில்லாத நாக்குகளே வாயற்ற கேள்விகளை வாயுள் போட்டு விழுங்கிவிட்டு பட்டி நீ வயிற்றினிலே கேள்வி கட்டி போல் வளருதடி இவ்வாறு அந்த சோகங்கள் சரி ஒரு கூத்துக்கலையில் மாற்றம் என்பது இந்த உலகுக்கு தேவை என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா உங்களுடைய செயற்பாடுகள் கூட சில மாற்றங்களை செய்தவாறே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இது பற்றிய விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் அதற்கு உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கின்றது ஏன் நீங்கள் இந்த மாற்றங்களை செய்து உங்களுடைய படைப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றீர்கள் காலத்துக்கு ஏற்ற மாற்றம் என்பது எல்லாவற்றிலும் தேவைதான் கூத்தினுடைய மரபுக்குள் இருக்கக்கூடிய சாரங்களை எடுத்துக்கொண்டு பயணிக்க வேண்டிய தேவை என்று ஒன்று இருக்கின்றது தமிழ் மொழி அந்த மொழியை காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பண்பாட்டை காக்கிறோம் என்கின்றெல்லாம் ஒரு பக்கம் நாம் பேசி கொண்டிருந்தாலும் நான் முக்கியமாக செய்ய விரும்புவது தமிழர்களினுடைய உடல் மொழியை நாங்கள் மீள நினைத்து கொள்வது அல்லது மீட்டு பார்ப்பது இவ்வாறான ஒரு பயணத்தை ஒரு கலையின் ஊடாக செய்யும் போது தமிழர்களினுடைய உடல் எவ்வாறு இருந்தது அவர்களுடைய உடல் மொழி எவ்வாறு இருந்து இயங்கும் போது அவர்களுடைய உணவு சார்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அந்த நிலம் சார்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும் நாம் வரலாற்றை நோக்கி முன்னால் போகின்றோம் என்றால் பின்னாலும் எவ்வளவு முன்னால் போக வேண்டியிருக்கோ அந்த அளவு பின்னால் நாம் தேடலையும் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது அந்த தேடல்களோடு தான் என்னுடைய பயணம் நடக்கின்றது கூத்து என்பதை நவீனப்படுத்தி விட்டேன் அல்லது புதுமையாக செய்து விட்டேன் என்று எந்த இதையும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் கூத்தை எவ்வாறு செய்து பார்க்கலாம் என்று நான் இதுவரைக்கும் ஒரு மூன்று நான்கு விதமாக செய்து பார்த்திருக்கின்றேன் கூத்தினுடைய அந்த இறுக்கமான மொழி பழந்தன்மையான மொழி என்பதை மாற்றி இன்றைய காலத்து கவிதை தன்மைக்கு ஏற்ற விதமான கூத்துக்களை உருவாக்க வேண்டும் சமகாலத்து பிரச்சனைகளை பேசக்கூடியதாகவும் உரையாடல் செய்யக்கூடியதாகவும் பிரதிகள் நிறைய பிரதிகளை உருவாக்க வேண்டும் பழங்காலத்தில் பிரதிகளை அந்தந்த வாரிசுகள் வழியாக பிரதிகள் போய்கொண்டே இருக்கும் பரிமாறக்கொள்ள மாட்டார்கள் இப்போது நான் நினைக்கின்றேன் என்ற நிறைய பிரதிகளை நாம் வெளியிட வேண்டும் நிறைய பிரதிகள் நிறைய மக்களிடம் சென்று அடைய வேண்டும் நம்முடைய கதைகள் கலைகளாக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய மண்ணினுடைய மொழிக்கு அந்த வாலாயம் இருக்கின்றது அதற்கான அந்த வீரியமும் இருக்கின்றது 
இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மெலிஞ்சி முத்தன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கூத்து சம்பந்தமான அனுபவங்களை நமது நேர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் விளம்பர இடைவேளையின் பின்னர் மீண்டும் பல விடயங்கள் பற்றி பேச இருக்கின்றோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு மெலிஞ்சி முத்தன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கலைத்துறை அனுபவங்களை நேர்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் அவரை தொடர்ந்தும் நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் மெலிஞ்சி முத்தன் அவர்களே நீங்கள் இந்த கூத்து சம்பந்தமான பல விடயங்களை முன்னரும் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் கனடாவை எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுடைய படைப்புகளை மனவழி கலையாற்றுக் குழுவினூடாக நீங்கள் ஒரு நாடகத்தோடு சேர்ந்த கூத்தாக அரங்கேற்றி வருகின்றீர்கள் ஒரு நாடகத்தோடு சேர்ந்து கூத்தை அரங்கேற்றுவதில் என்பதில் எவ்வளவு சிக்கல் இருக்கின்றது ஏன் நீங்கள் அவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு சென்றீர்கள் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பழைய பிரதிகளினுடைய தன்மைகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய திருப்தியின்மை அவற்றினுடைய காலத்துக்கு ஏற்ற விதமாக அவை கொண்டு செல்ல முடியாமல் இருக்கின்ற அவற்றினுடைய கடினத்தன்மை என்பவற்றை உணர்ந்ததால் தான் என்னுடைய பிரதிகள் அவ்வாறு உருவாகின்றன உதாரணமாக யாரெங்கே எனது துணைவியாரை அழைத்து விரிவீராக என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஒரு வார்த்தைக்குள் எந்த அளவுக்கு உணர்வுகள் இருக்கின்றன முகபாவம் இப்படி இயங்குகின்றது என்பதையெல்லாம் நான் பார்க்கின்றேன் அத்தோடு இன்றைய காலத்து இன்றைய சமூகத்தினுடைய தேவை குறித்த உரையாடல்களை செய்வதற்கு எல்லாவற்றையும் பாடல்களாகவே செய்வதில் இருக்கின்ற கடினத்தை உணர்கிறேன் வசனம் என்பது நிறைய மக்களுக்கு சென்றடைய இலகுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் தேவையாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் பழங்கூத்துக்கள்லேயும் வசனங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்னுடைய கூத்துக்களில் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கின்றன அதனால் நாடகத்தையும் கூத்தையும் இணைக்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கூத்துத்தான் கூத்திற்குள் இவ்வாறான உரையாடல்களை செய்கின்றோம் ஆனால் ஒரு நாடகத்தன்மைக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கூத்து பாடகர் நல்ல உச்சத்துக்கு கூத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி அப்படியே இறங்கி அந்த நாடகத்தன்மைக்கு வரும்போது அவருடைய உடல் மொழியில் இருந்து எல்லாமே குரலில் இருந்து எல்லாமே மாற வேண்டியிருக்கின்றது அது ஒரு அவருக்கு சவாலாகத்தான் இருக்கின்றது அப்போ இரண்டுக்கும் இடையிலான பாலங்கள் போன்று நான் சில வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது இது ஒரு தொடர்ந்து ஒரு பயிற்சியும் தொடர்ந்து ஒரு எழுத்தாளருக்கும் கூட அது ஒரு பயிற்சி தான் ஒரு லாபகப்படுத்துதல் ஒரு பார்வையாளரனுடைய மன ஒழுங்கு எவ்வாறு போகும் என்பது கேட்ட விதமாக கலைப்படைப்பையும் லாபகப்படுத்துதல் என்பது அந்த லாபகப்படுத்துதல் என்பதை என்னுடைய பிரதிகளுக்குள் சேர்த்து கொண்டு வருகிறேன் கூத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வெளிவந்த கூத்து பாடலினுடைய மட்டை எடுத்துக்கொண்டால் குறிப்பிட்டு ஞாபகத்தில் நிற்கக்கூடிய மட்டுகளாகவே இருக்கும் நீங்கள் இப்பொழுது மாற்றங்களை செய்து இந்த கூத்து பாடல்களினுடைய மட்டை உங்களுடைய வரிகளுக்கு மாற்றக்கூடிய வகையிலும் பல பாடல்களை உருவாக்கி இருக்கின்றீர்கள் அவ்வாறு உங்களுடைய மனங்கவர்ந்த பாடல்களினுடைய மட்டாக நீங்கள் மாற்றிய மட்டில் ஓரிரு வரிகள் பாட முடியும் கானக பூங்கொடியே நடி எந்தன் கனவிலும் மணக்கீராய் நீ அடி அந்த ஏவாழ் பறித்த கனி விதை அந்த ஏவாழ் பறித்த கனி விதை இந்த தீவில் விழுந்தது தான் பிழை இந்த தீவில் விழுந்தது தான் பிழை கீழ்காய் நல்லி நீரை போலவே கீழ்காய் நல்லி நீரை போலவே இமை மூடிய நற்கனி ஆயிரம் உந்தன் உள்ள கனி சுவை உண்டவள் உந்தன் உள்ள கனி சுவை உண்டவள் உயிர் முற்றி புது வாழ்வு கண்டனள் உயிர் முற்றி புது வாழ்வு கண்டனள் எங்கிருந்தோ வந்த என்னையே உந்தன் இதயத்தின் மாலையாய் சூடினாய் எந்தன் கண்கள் கலங்கிது கண்மணி எந்தன் கண்கள் கலங்கிது கண்மணி இந்த காட்டுக்கு ராணி என் பொன்மணி இந்த காட்டுக்கு ராணி என் பொன்மணி 
மெலிஞ்சமுத்தன் அவர்களே கனடாவில் கூட நீங்கள் பல இளம் தலைமுறையினோடு பயணித்திருக்கின்ற பல படைப்புகளை உருவாக்கி வருகின்றீர்கள் அவர்களுடைய இந்த ரசனையை எவ்வாறு நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர்கள் அவர்களுக்கு இந்த கூத்துக்களை கொண்டு செல்வதில் இருக்கின்ற சவால் என்றால் என்னத்தை சொல்லீர்கள் முதலாவது அவர்களுடைய அவர்கள் பேசுகின்ற மொழி அந்த அவர்கள் பேசுகின்ற மொழி இலகுவானதாக ஆங்கிலம் கலக்காத மொழியாக இருக்கும் போது நம்முடைய வேலையும் இலகுவாக அமைந்து விடுகின்றது அடுத்தது அவர்கள் ஒரு பாடலை முறிக்காமல் முறிக்காமல் பாடக்கூடியவர்களாக இருந்தால் இந்த அடிப்படைகள் இரண்டும் இருந்தாலே போதுமானது மற்றது அவர்களுடைய ஆசை அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான பகுதிக்குள் நாம் வேலை செய்கின்றோம் என்கின்ற ஆசையோடு அவர்கள் வர வேண்டும் அங்கே நாம் செய்யலாம் என்னுடைய முயற்சியில் மிக சந்தோஷமான நான் எதிர்பார்த்த விட எதிர்பார்த்ததை விடவும் சிறந்த முறையில் இங்கே பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகள் செய்திருக்கிறார்கள் இன்னமும் என்னுடைய கூத்தில் அவர் இயங்கிக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் சரி இளம் பராயத்தினர் மத்தியில் கூத்தை கொண்டு செல்வதில் இருக்கின்ற போட்டி நிலை என்றால் எந்த கலையை நீங்கள் சொல்வீர்கள் இப்பொழுது ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பல விடயங்களில் ஒன்றாக இருப்பது சினிமா இந்த சினிமாவோடு போட்டி போட்டு பண்டைய கலைகளை கொண்டு வருவதில் இருக்கின்ற தாக்கம் உங்களை போன்ற ஒவ்வொரு கலைஞருக்கும் இருக்கும் அதனை எவ்வாறு நாங்கள் கடந்து வருவது ஆம் அண்மையில் பிரான்சில் நடந்த ஒரு கூத்தொன்று பார்த்தேன் அந்த கூத்தில் ஒரு அரசன் வந்து தமிழ் நம்முடைய மரபு கூத்தில் ஒரு அரசன் வந்து பாடுவார் அந்த அரசனுடைய உடல் மொழி ரஜினிகாந்தினுடைய உட உடல் மொழியாக இருக்கும் அவ்வாறு சினிமா வந்ததன் பின்னர் சினிமாவினுடைய தாக்கம் நம்முடைய சமூகத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ஆனாலும் அதனை கடக்கும் வல்லமை நம்முடைய உடல் மொழிக்கு இருக்கின்றது நம்முடைய புராதன உடல் மொழிக்கு இருக்கின்றது நம் நிலம் நம்முடைய உணவுகள் நம்முடைய நிலம் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்மளுக்குள் உருவாக்கி விட்ட அந்த உடல் மொழிகள் நம்மளுக்குள் இருக்கின்றது அவற்றை எடுப்பதில் எந்த கடினமும் இல்லை முதலாவது நாம் நம்முடைய சமூகத்தில் நம்முடைய கலைஞர்களை கொஞ்சம் குறைவாக பார்க்கின்ற தன்மைகளும் இருக்கின்றன இல்லையென்று இல்லை அவை அவற்றை கொஞ்சம் நாம் உடைத்திருக்கின்றோம் இந்த இந்த காலங்களில் தொடர்ந்து உடைத்து வருகின்றோம் நாங்கள் சாதித்து காட்டி கொண்டு வருகின்றோம் கூத்தை முன்னிறுத்துவதும் கூத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போவதும் அது அவ்வளவு கடினமாக கடினமான விடயமாக நான் பார்க்கவில்லை தொடர்ந்து நிறைய பிரதிகளை நாம் வெளியிட வேண்டும் நிறைய கூத்துக்களை இன்றைய காலத்து இன்றைய சமூக பிரச்சனைகளை முன்வைத்து நாம் எழுத வேண்டும் அவை தரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அடுத்த தலைமுறை நம்மை உள்வாங்கி கொண்டு பயணிக்கக்கூடிய தன்மை தான் இருக்கின்றது நம்பிக்கையான பல விடயங்கள் பற்றி இந்த தருணத்தில் நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்தும் நாங்கள் பல விடயங்கள் பற்றி பேச இருக்கின்றோம் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் மெலிஞ்சி முத்தன் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல தகவல்களை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழர் கலைகளில் அருகி வருகின்ற கலை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கலை அதனை புலம்பெயர் நாடுகளில் பல அரங்கங்களின் ஊடாக வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு கலைஞரை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் மெலிஞ்சி முத்தன் அவர்கள் தனியே கூத்து மட்டுமல்ல எழுத்துத்துறையிலும் தன்னுடைய காலை பதித்து பல பதிப்பகங்களினூடாக அவருடைய படைப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றார் மெலிஞ்சி முத்தன் அவர்களே உங்களுக்கு இந்த எழுத்துத்துறையில் எப்படி ஆர்வம் அதிகரித்தது கூத்தை நீங்கள் முதலில் மேற்கொண்டீர்களா அல்லது எழுத்துத்துறைக்கு வந்தீர்களா எப்படி உங்களுடைய இந்த எழுத்துத்துறை பிரவேசம் அமைந்திருந்தது கூத்தை நான் எப்போது தொடங்கினேன் என்று சொல்ல முடியாது அது சின்ன வயசுலேருந்து நம்மோடு வந்து கொண்டிருப்பது சின்ன வயசில் எனக்கு கொஞ்சம் ஓவியமும் வரும் கொஞ்சம் கவிதை எழுதி பார்ப்பேன் ஆனால் எதனை எல்லாவற்றையும் ஒரே சமனாக கொண்டு போகும்போது நம்முடைய பயணம் கொஞ்சம் பிந்துகின்றது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நாம் முன்னால் எடுத்து ஒரு விஷயத்தை தொட்டு அந்த விஷயத்தை முன்னுக்கு கொண்டு போய் அதற்கு பின்னர் இவற்றை எல்லாம் இழுத்து கொண்டு போகலாம் நம்மால் இவ இந்த விஷயங்களும் முடியும் என்று சொல்லி போகலாம் என்று சொல்லி தீர்மானித்தேன் அடிப்படையில் எல்லா கலைகளுக்குமான ஊற்றுக்கண் ஒன்று தான் அது கலையாக இருந்தாலும் சரி கவிதையாக இருந்தாலும் சரி கூத்தாக இருந்தாலும் சரி ஓவியமாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் முதலில் தொடங்கியது கவிதை தான் ஒரு கவிஞனாகவே என்னை நான் வெளிப்படுத்தி கொண்டேன் பின்னர் என்னுடைய சிறுகதை தொகுப்புகள் வந்தது நாவல் வந்தது குறுநாவல் வந்தது என்னுடைய கனவுகளின் தொகுப்பு என்று ஒன்று வந்தது 
அதன் பின்னர் தான் கூத்துக்குள் நான் இயங்க எனக்குள் ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்தது ஒரு ஒரு பிரதியை கூத்து பிரதியை எழுத வேண்டும் என்றால் அதுக்கான தன்னம்பிக்கை எனக்கு வந்தது அதன் பின்னர் தான் ஆனாலும் ஒரு புதுவிதமாக ஒரு கூத்தை எழுத போகும்போது ஒரு மரபு கலைஞர்கள் வந்து நம்முடைய கூத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படி இப்படி என்னெல்லாம் இருக்குது அவ அவர்களுக்கான பதில்களை நாம் கொடுக்க வேணும் ஆமாம் அப்படி என்றெல்லாம் அப்போது நான் தொடர்ந்து அந்த மரபு கலை சார்ந்தவர்களோடு உரையாடல் செய்தேன் பின்னர் என்னுடைய பிரதிகளை நான் ஒரு என்னுடைய கூத்து பிரதிகளை நான் ஒரு மனத்துணிவோடு முன்வைத்தேன் எழுத்து என்பது வந்து ஆரம்பத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துக்குள் தவறி விழுந்தது மாதிரி தான் ஒரு பெரிய குளத்துக்குள் தவறுதலாக விழுந்து விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீந்த வேண்டி இருக்கின்றது என்பதற்காக வருவது போன்று நான் முதல் மிகவும் ஒரு விடலைத்தனமாகத்தான் எழுத்துக்குள் குதித்தேன் ஆனால் எழுத்து என்பது ஒரு பொறுப்பு மிக்க செயல் ஒரு ஒரு சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து கொண்டு ஒரு எழுத்தாளராக இயங்குதல் என்பது மிகவும் பொறுப்புள்ள ஒரு செயல் அந்த வகையில் நான் நிறைய வாசிக்க தொடங்கினேன் கவிஞர் முருகையனுடைய தொடர்பு கிடைத்தது எனக்கு அவர் அவரிடமிருந்து நிறைய கற்றுக்கொண்டேன் அவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய இலக்கிய சூழல் பற்றி இலக்கிய அரசியல்கள் பற்றி நிறைய சொல்லித்தந்தார் நிறைய வாசிப்புகள் அங்கிருந்து தொடங்கினேன் ஆமாம் இப்பொழுது தமிழகத்தில் கூட உங்களுடைய ஆக்கங்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு பொறுப்புமிக்க எழுத்தாளராக இந்த சமூகத்திற்கு என்ன செய்தியை கூடுதலாக சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் இன்றைய தேவை என்பது எழுத்துத்துறையை பொறுத்தவரையில் எவற்றுக்குள் அடங்கியிருக்கின்றது நம்முடைய நிலத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்களை இன்று இந்த இடத்திலிருந்து பார்க்கும்போது பெரும்பகுதியானவர்கள் போராட்ட குழுக்களுக்குள் இருந்து வந்தவர்கள் நம்முடைய அரசியல் உரையாடல்களோடு சேர்ந்து தான் நம்முடைய இலக்கிய உரையாடல்களும் வளர்ந்து வந்தார் ஒரு கட்டத்தில் நம்முடைய அரசியல் போக்குகள் அடுத்த கட்டம் தாங்க முடிய தாண்ட முடியாத ஒரு இடத்துக்கு வந்தபோது நம்முடைய இலக்கியமும் எங்கேயோ போய் முட்டிக்கொண்டு நின்றது இன்று வந்து யுத்தத்திற்கு பின்னான காலம் என்பது நாம் நிறையவே வரலாற்றை திருப்பி பார்ப்பதற்கு நாம் கடந்து போக வேண்டியதற்கான ஒரு தத்துவார்த்த தேடலை மேற்கொள்ள வேண்டியதுக்குமான நேரம் என்று பார்க்கின்றேன் இங்கே கணக்க ஒரு எழுத்தாளராக கணக்க வாக்குறுதிகள் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது இந்த இந்த இடைவெளியை தகுந்த முறையில் பா பாவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் நம்முடைய தீவிரமான எழுத்தாளர்கள் பலர் என்று கிசு கிசுக்களை பேசுபவர்களாக மாறிக்கொண்டு வருகிறார்கள் இது இது ஒரு வித உதாசீனமான போக்கு அல்லது சளிப்புத்தன்மை களைப்பு இவற்றில் இருந்து உருமா உருமாற்றம் பெற்றது என்று தான் நினைக்கின்றேன் இந்த எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் மீண்டும் அடுத்த கட்டத்துக்கு தயாராக வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எழுதியது உங்களுடைய கனவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு நூலாக இருந்தது இந்த கனவுகளை எப்படி ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்தீர்கள் ஒருவர் கண்ட கனவு அடுத்த நாள் மறந்துவிடும் எவ்வாறு இதனை தொகுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையை பெற்றீர்கள் அதற்கு ஏதாவது முன்னாயத்தங்களை செய்து வைத்திருந்தீர்களா வல்லமை என்றெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எழுத்தாளருடைய பெயர் தெரியாது ஆனால் ஒரு பிரான்ஸ் தேசத்தைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் என்று நினைக்கின்றேன் இரவு படுக்கும்போது அவர் நிறைய மச்சம் இறைச்சி வகைகளை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு படுப்பாராம் ஏனென்றால் தன்னுடைய கனவுகள் கூடுதலாக வரும் கூடுதலாக வர வேண்டும் அந்த வித்தியாசமாக வர வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய கனவுகள் நான் ஒரு யுத்த சூழலுக்குள் வளர்ந்த ஒருவன் ஆரம்பத்தில் பார்த்து எனக்குள் கனவுகள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன சாதுவாக எனக்குள் நித்திரை வரும்போதே என்னுடைய நெஞ்சுக்கு மேல் பாத்திரங்கள் நடந்து தெரிவது போன்ற ஒரு உணர்வு வரும் ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன செய்வேன் என்றால் ஒரு வெள்ளை கடதாசியை எடுத்து என்னுடைய தலையணையை கீழே வச்சுட்டு பெண்ணையும் வச்சுட்டு படுத்துருவேன் எப்போ கனவு வருகின்றா எழும்பி நான் லைட்டை எல்லாம் போட மாட்டேன் பேப்பருக்கு முன்னால் கையை வச்சுட்டு சினி விரல்களுக்கு நேர ஒரு வரி அடுத்த விரல் வரிகளை விரல்களுக்கு நேர எழுதுவேன் எழுதி எழுதிட்டு படுத்துவேன் என்றால் விடிந்தால் எழும்பி லைட் போடுவதற்குள்ளேயே கனவு போயிடும் அவ்வாறு ஒன்றரை வருடமாக நான் தொகுத்த கனவுகளைத்தான் தொகுத்து பார்க்கும்போது அவை ஒரு ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புபட்டது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புபட்டிருந்தன அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு நிலத்துக்கு மேலே இருக்கின்ற ஒரு காட்டை நாம் பார்த்தோம் என்றால் 
நிலத்துக்கு கீ கீழே ஒரு காடு இருக்கின்றது வேர்களாலான காடு அதே போன்று தான் ஒரு மனிதருக்கு வெளியில் தெரிகின்ற ஒரு கதைக்கும் உள்ளே இருக்கின்ற கதைகளும் என்ன அப்போ இந்த உள்ளே இருக்கின்ற கதைகளை தொகுத்த போது அவை ஒரு நாவல் தன்மை கொண்டவையாக இருந்தன அவற்றை எழுதி முடித்து அதற்கு வேறுலகு என்று பெயர் வைத்தேன் சரி உங்களுடைய கலைப்பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய கலைப்பயணம் எங்கே செல்ல போகின்றது நான் இலக்கியம் என்பதோ அல்ல கலை என்பதோ இலட்சிய தன்மை கொண்டது என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆனாலும் நாங்கள் இலட்சியவாதிகளாக இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எடுத்து பாவிக்கின்றோம் இலக்கியத்துக்கள் இலக்கியம் இலக்கியத்துக்குள் நிறைய 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 முரண்பாடுகளும் பன்முகத்தன்மைகளும் நிறைந்தது தான் இலக்கியம் நான் பார்ப்பது எல்லாம் இன்றை காலத்தினுடைய வாழ்க்கையை பதிவு செய்தல் நாம் இழந்தவற்றை மீட்டு பார்த்தல் அவற்றை நல்லனவாக இருந்தால் அவற்றை காப்பாற்றுதல் நம்முடைய காலத்துக்கு ஏற்ற பதிவுகளை செய்தல் அவ்வளவும் தான் பெரிதாக தூர இலக்குகள் எதுவும் இல்லை ஆரம்பத்தில் கூத்தோடு ஆரம்பித்தோம் ஆகிய ஒரு கூத்து பாடலோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் உங்களுடைய கலைப்பயணம் வெற்றியளிக்க டிவியை சார்பாக வந்து வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மெலிஞ்சி முத்தனவர்களே காணது கண்டு சொல்வீர் என்னவனு காணது கண்டு சொல்வீர் வாழ்க்கை தடம் புரண்டே வதமானதே வாழ்க்கை தடம் புரண்டே வதமானதே வஞ்சகத்தால் இந்த நெஞ்சி கலங்குதே தோலும் சதையும் தோடு கையால் வாடுதே தோலும் சதையும் தோடு கையால் வாடுதே சாகும் வர இந்த சங்கடம் மேலுமோ அடர்வன பட்சிகளே என்னவனு காணது கண்டு சொல்வீர் என்னவனு காணது கண்டு சொல்வீர் காணாமல் போனவர் பட்டியல் நீழுதே காணாமல் போனவர் பட்டியல் நீழுதே கண்ட கனவுகள் நெஞ்சில் கணக்குதே நாளை நமதென்று பாடி கழித்தோமே நாளை நமதென்று பாடி கழித்தோமே இன்றுகள் வேகுதே இரவுகள் நோகுதே அடர்வன பட்சிகளே என்னவனு காணது கண்டு சொல்வீர் என்னவனு காணது கண்டு சொல்வீர் அருமையான வரிகளாக அந்த வரிகள் இருந்தன கூத்து பாடலாக அந்த பாடலை தந்தமைக்கு உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களுடைய கலைப்பயணம் சிறப்ப எமது வாழ்த்துக்களையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் உங்களுடைய ஓட்டோகிராஃபோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வர இருக்கின்றோம் நன்றி மெலிஞ்சி முத்தனவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து உண்மைக்கு உங்களுடைய கலைப்பயணம் பற்றி இன்னும் பல விடயங்கள் பேச வேண்டும் இருந்தாலும் நேரம் போராதமையால் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தோடு நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது கலைக்கண் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு கலைஞரோடு நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம் அதுவரையில் வணக்கம் நேர்களே